，绝情铁门栓，象棋杀招之首，秘诀只有一个，就是锁。为了成功，弃子又如何呢？今儿这局很经典，出自什么比赛没查到？红方是江苏的象棋大师李国勋，黑方广东特级大师蔡福如。来吧，棋友们，先看开局，上来红方当头炮，黑方马来跳。红方写着正马，一人再出个车，黑方冲七卒，红方进车顶炮，黑方平风马。上一盘棋，红方是兵五进一走的牛头滚，这把李大师双正马，黑方两头蛇，至此就形成了中炮七路马过河车队平风马两头蛇。红方横车也是选择最多的走法啊，走法效率很高。黑方并没有浸泡驱赶红方的过河车，他是补士。李大师把车拽出来，抢占肋道。蔡特大马七进六，左马盘河。现在红方的车啊要被踩，当时也没管，选择进中兵，这是官招，以暴制暴。黑方送卒踩车，红方一逮马，对手上马吃兵，红方把中兵送掉，黑方吃了。红旗在跳马到中间，当前局面，红方的第一选择不是打中卒，而是用中间的马来踩这个七路卒。蔡特大说：“这卒啊，就算是死也不给红方的马吃。”他往这边平，哎，逼着红方用车吃，这个必须做掉，要不然一会儿黑方中卒过河，手拉手受不了。下一招呢，很有学问，黑方走的不是很理想，因为咱们的节目就刨根问底嘛。那就拆解一下，实战黑方用马换了中炮，然后对手呢就翻过来了。他这里啊，不如把中卒送掉了，拱着俩还有根，车吃不动吗？只能用炮来打。黑方踩炮，红方吃马，必走之棋。然后呢，黑方把中炮架上，这是个先手，红方必须补士解套，你不能进车抢占要道。那黑方这样抓你的车啊，不能平，往前进两步马脚，进一步呢，炮打，进击了。那有人说我这样啊，这不没事了吗？但不行，黑方也退车，下一招就是跳马到中间，踩车打车。无论红方怎么应对，黑方已经是大优了，搞不好红方还要丢子。好了，那么看完这个，咱们再回实战。刚才咱们演示的是送中卒，现实黑方是用马把中炮换了，那红方打过来，黑方再架中炮，这手棋可不是先手，红方完全没有后顾之忧，直接进车抢占卒林线，控制了全局要道啊，黑方不甘示弱，进车过河，要强行打马得子，这时候红旗往上一跳。在这儿呢，黑方有个非常好的机会，就是把红方中炮给他换了，但是呢，他没出手，这里是平车，这招呢也没问题。红旗往上跳马，放在这一颗定时炸弹，黑方呢还是应该果断把红方中炮换了，但是他没有，这里走的是退马，可能是想下一招再换炮。但他完全没料到红方接下来的手段是如此的凶狠，就一步棋，黑方崩了。到底是什么呢？大家可以暂停手机或者电脑想一想。你们先暂停呢，我这边开讲了。这招就是虎口卸马，猜对的来一波六六六，没猜对的打出三个八。这手棋要干什么？很明显了吧？打中卒啊！咱们演示一下吧，这一打就杀棋了。接下来就是把两个车放在一起砍底士，老将出去，跳马都不敢，把炮挡住了，挂脚一步杀，这可怎么办呢？这车呢还不敢离开，因为红方还能卧槽，也是杀棋。来回实战，看黑方怎么走。先说正手吧，应该是称势解杀，但蔡特大不甘心，他觉得白吃个马为何不吃啊？就给打了，那红方反打过去一将，对手电马，给老将留一条生路，但是真的有用吗？
此时，红方上老帅，御驾亲征。这么说吧，往左、往右，黑方都受不了啊！黑方没有放弃，打一将，红方上三楼，不回去。紧接着，退居抓中炮，这是红方的核心呐、啊！你刚才不吃，现在想吃，谈何容易？此刻，李大师惊天妙手，弃马一将。这没招，黑方必须砍了。红方出帅叫杀，一招毙命。走完这一步，蔡特大认输，因为这就形成了象棋中令人闻风丧胆的绝情铁门栓了。黑方飞象不行啊，红方有三把手，黑方是来多少死多少。抓中炮太慢了，弃车将做掉，把车一吃，绝杀。铁门栓嘛，一旦形成就是这样，只能看着，一点办法没有，抓心挠肝。好了，这就是今天的全部内容，感谢您的收看，下回咱们接着聊。